一駅一駅始まるよこんにちは私は今 JR 高取駅に向かっていますこの駅は隣に貨物駅がありますかつては JR 高取工場がありましたが阪神・淡路大震災により被害を受けて閉鎖貨物駅や市街地へと変わったのです震災は町の姿を大きく変えました人々の生活も変わったに違いありませんそんな状況を見ていきます JR 高取駅に到着しました駅ナンバーは JRA66 です駅舎には列車のナンバープレートが飾られていました EF16 は直流用電気機関車 C53 は蒸気機関車 EF80 は高直流両用電気機関車でした改札を出ましょう北口は地下道を経由しますわがなんとなく蒸気機関車の動輪を思わせますでも床面にレールのようなものがあるのでトンネルでしたね壁面には高取工場の姿があり歴史が学べる場になっていました今では蒸気機関車はなかなか見れませんなんか鉄道博物館に行きたくなってきた製造もしていたところがすごい。さて北口に出てきました震災の10年後に改修工事が完了したそうです見えるのはコンテナばかりです。駅地下での住宅は電車通勤に便利でしょう。人気があるでしょうね。また、グラウンドがあり、ラグビーなどに使われています。使用目的を決めて一体的に整備したことで、土地を有効活用しています。駐輪場には子育て家族を応援するエリアがありました。駅に近い場所が設定されていますビルの間を強風が吹き抜けていきます南口に来ました壁に埋まっているのは蒸気機関車の先頭部分です結構でかい広場には彫刻作品がありました藤本圭八郎作奇跡。高取らしい作品だと思います。高取駅は普通のみ停車します。歯は大事ですね。いつぐらいに列車が来るのかわかると、イライラしなくて済みます。風が強く吹いています。台風は2日後だと言われています。どうなることやら。来た。高槻行き普通。JR 貨物の駅名は神戸貨物ターミナル。さまざまな荷物が全国に運ばれ、また届きます。モーダルシフトとかも言われていますよね今後も物流輸送に活躍されるでしょう JR 新永田駅到着相対式ホームの駅です地下鉄山手線
静神線、海岸線との乗り換え駅です。でも、新快速と快速は停車しません。駅ナンバーは JRA65 です。駅の西側では、新快速などが通る列車線が急に曲がっていきます。方向別の複複線に変えるためです。三ツ星ベルトは長田区に本社があります。神戸市営地下鉄の入り口です。新長田の一部は震災で大規模な火災となり、壊滅的な被害を受けました。高校生たちが帰宅に着くようですね。イントネーションが関西やろう。それから再開発の重点地区に指定され、駅舎も含めて大きく変化した。今日は南米の音楽を演奏していますね。以前は密集した商店、住宅が立ち並んでいましたが、コンクリートの建築物になりました。なんかこの音楽が合いすぎる。震災から25年が過ぎ、そのことを知らない住民が増えてきました。復興に向けて、神戸鉄人プロジェクトが立ち上がり、2009年に鉄人28号モニュメントが制作されました。鉄人28号は地域活性化の象徴だった。暮らしを立て直していく力強さが欲しかったのだろうと思います。今回は判件によりモニュメントの映像をお届けできません。ぼかしが入りますことご了承ください。見えてきた。こりゃあでかいわ。鉄人28号は横山ミステルの作品だそうで、出身地が神戸らしい。背中にはエンジンかロケットがある。私もパワーをもらっておこう。商店街は広く、長い。まずは、新永田一番街商店街。いろんな商店がずっと続く。比較的安いのが嬉しいね。豚玉380円だって。商店街は国道2号を挟んで続く。続いて大正筋商店街。シャッターを下ろしている店舗が結構ある。お茶の未満。休んでいこう。はあ、じゃあ食べてみようかおすすめは抹茶食べ比べセット750円出てきました色の異なる抹茶アイスですうん言葉にするのは難しいのですが薄い方はさらっとしていて甘くない濃い方は香りが強くて甘い抹茶と一口に言っても生産の場所方法で変わるおすすめの塚原を買って帰りました 90g1188 円再開発地区は広い生活様式も一変したことでしょう。商店街のすぐ近くですが、きっとかつての姿ですね。ちょっと離れるだけで被害程度が全然違う、高層ビルもあるエリアなのです。地下鉄の隣の駅に来ていました。三国志のキャラクターがあります。
横山ミステルがアニメにしていますかっこいいねかっこいいねかった商店街もあります昭和な感じが色濃く残っていますそれぞれが専門店なので何でも揃うことになるのでしょう「ケミカルシューズが地場産業であり吐き倒れの町」と言われるらしい。ガードをくぐって北側に行きましょう。スーパーサンデーがありました。倉庫みたいな陳列で安い。ポンジュース八十五円。北口は出口のみ。すぐに住宅地につながっている。少し歩くとハイヒールのモニュメントがありますシューズプラザという直営ショップです。ゴム底で化学合成品を使用した靴ですたくさん靴が並んでいます通りにはシューズロードがあり多くのアスリートのシューズが見つけられますさてこれは誰アテネオリンピックマラソン金メダリスト野口瑞希さんのシューズ次は誰でしょう<音楽>シドニーオリンピックマラソン金メダリスト高橋直子さんのシューズでした駅に戻りましたこここまでご覧いただきありがとうございましたまたお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。